أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها السائر وأهلا لك في القلب مكانا يا هلا بمن حضر منتدى له الفخر جيدكم طل القمر يا كرام يا برا أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها السائر وأهلا لك في القلب مكانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين بعين هكا جماعة وسكلا تشر وسال الهوسة أكوئنا أفاد الدنيا إنا يمك سلامة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baraka muda wana lokati kuma baraka muda sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ku mai suna ba ko na musamman shirin da ya saba gayyato muku manyan mutane jagorori na al'umma domin tattaunawa da su da fa'idanta da irin gogewar su a cikin rayuwar su ta aiki a yau shirin ya karbi bakuncin daya daga cikin jagororin mu na siyasa kuma jagorori na addini wanda ke da gogewa a fagen kira zuwa ga addinin musulunci sannan kuma yake da gogewa a fagen siyasa da fagen shugabanci a yau mun karbi bakuncin malam ibrahim wakala mataimakin gwamnan jahar zamfara sannan kuma sarkin malaman gusau Allah shiga ta malam barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda dai nayi bayani bakon namu ne yau biyu ne cikin daya kamar yadda ake cewa dan siyasa kuma malami a cikin mutun daya saboda haka za ku ji wata kila yayin tattaunawa mu wannan lokaci in ce a karma kallon wannan lokaci in ce wa excellency to your excellency za mu so mu ji takaitaccen tarihin rayuwar ka kafin mu shiga cikin ainihin tattaunawa mu bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى مدين وبعد دنقوا دسورا ينقوا masu saurare ko masu kallon mu gaba da zan fara da gaisuwar musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ni dai sunana ibrahim ana ce mini wakala sunan mahaifina muhammadu dan liman mahi dan liman korau dan liman dikko dan ashafa wanda sunan suka kafa a garin gusau Alhamdulillah sunana Ibrahim amma ana ce min wakala saboda kamin haihuwata mahaifiyata ta ta hayayyafar yaya suna rasuwa ba su tsaya ba so tsayawa ta haihuwata da dan fara girma na shine sai mahaifiyata da kakata su suna ce min wakala asli Hausa suna ce ma wannan suna sunan wabi kamar dan wabi amma kalma ce da suka samu ta ga Larabci zaka ga a cikin surah Ibrahim wa malana Allah na tawakkala ala Allah wato dogaro ga Allah su ga fahimtar Hausawa kakannin mu wato wato duniya abin tsoro ce wato ana ta haihuwar su suna ta rasuwa suna tafiya suna barin duniya shi kuma ga sai dogara ga Allah ya tsaya ma'ana kenan yayi tawakkali ga Allah ya tsaya kenan shi sai suna ci mini wakala to haka ne tashi ana ci mini wakala har girma na kuma sai ni sha'awar rike sunayen biyu Ibrahim wakala ma'ana duk sunayen biyu naka ne kai kai ba sunan mahaifi a ci ba mahaifi ba mahaifi na sunan shi Muhammadu shi kuma mahaifin Saliman Mahi to saboda haka wannan da Ibrahim da wakala mutum guda ne suna da yini ma'ana an haife ni shekara 1966 za a yi cewa domin a lokacin ba rubutu ake ana ajiwa ba saboda haka sai ka isko wani lokaci a ce watan hudu wani wadi zo ya lisafi a ce watan 12 ko 11 da sauran mai kama da wannan amma an haife ni cikin watan musulunci na Zulhijja na wannan shekara ta 1966 sannan kuma cikin wasu dan bincike ne ana mini cewar 
an haihe ni 12 ga watan hudu na 1966 wato 1966 ta miladiya a wani lokaci kuma lisahin suna cewa 12 ga watan tara amma dai lisahin da nake natsuwa da shi shine 12 ga watan hudu duk da cewa za a iya ganin ta kardu na wani lokaci zaka ga wannan wani lokaci ga wancan ya danganci abin da wani daga cikin uwaye ya fada Mm. Uh, an hake ni a garin Gusau mm. wanda yake ita ce babban birnin jihar Zamfara mm. an hake ni a gidan uh, Liman na babban masallacin Juma'a na garin Gusau mm. na tashi uh, hannun mahaifi da mahaifi da kaka wanda yake nayi karatun allo na fara a wurin su mm. uh, da kuma uh, garin mahaifiyata na leke ke zuwa zama unguwa cikin Gusau ana ce musu danba nan kauye haka daji saboda kan lokaci in ji can garin su wajen kakana in yi karatun allo wannan lokaci kakana nan gida kuma in na wajen uba in yi karatun allo har a lokacin da aka sani makaranta primary a shekara ta 1971 an sani makaranta primary ta sabon fegi primary school ina ne na fara karatun boko a shekara 1978 na kari wato 1900 da 78 sai na tafi makaranta secondary school ta shinkafi a can secondary school ta shinkafi can ne karatun secondary nawa har zuwa shekara ta 1983 a lokacin da nake a secondary shinkafi a lokacin karatun da nake yi na allo da karatun addini ya da lokacin haduwa da malamai da wa'azuzuka ya shige mu sosai a matsayin matasa sai koma cewa ina biyar duk inda ake yin wa'azi ina tsaron wa'azi wannan abun ya sanya min sha'awar mu ga za a tarbiyantar da yara saboda haka kodin ka da secondary school ina na farko mai makon in wuce sai na tsaya a gida na kafa makarantar koyar da yaran mu domin a lokacin bayan karewar mu kishin muna ganin ana bude makarantar nazari da sauran su na kristoci sai muka yi sha'awar cewa to ai mu tsaya mu karantar da yaran mu sai na bude makarantar da dare ina tare kannena muna karatu da su na samu makaranta sunan Hibzullah ita ko a lokaci na sa Hibzullah ne saboda da yawa mahaifina da mahaifiyata suna yawan yimin magana akan katsara Allah ka kiyaye Allah sai wannan abin shige ne sai ni ci karo da hadisan da ke magana ihfadillaha yahfazuka ihfadillaha tajhu tujahak sai ji to makarantar Hibzullah a tsaya a kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala a sanya shi cikin zukatun yaran mustasuwa makaranta ce din buda da sunan karatun dare alhamdulillah ta yi bunkasa ta koma ana karatun yaran na safi na marici na matan aure ko makaranta ta ci gaba muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala har ta samu rasa kai so akan haka nake har lokacin da nayi shekara biyu makaranta ta kahu sai muka bar mu malamai sai ni wuce makaranta ta gaba da wannan ta gwamnatin tarayya da sunan zan karanci kimiyya ana cewa ta makarantar federal school of art and science efsas a sokoto a can efsas nake muna karatu na sciences sai kuma ni ji labarin ga wata jarabawa za a yi a zariya ta zuwa makaranta a suda a lokacin sai ni ji ne shiga wannan makarantar ni ji ni wannan jarabawar a IT and so zariya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara ta fitu sai aka ce na ci zan je kasar Sudan in karatun diploma akan tarbiya da education ta education ma'ana da Islamic studies nan kama wata shekara ke nan wannan a wannan shekarar 1986 sai ni wuce a can sai ni 1985 karshen shaka sai ni wuce a can nayi karatun diploma akan education Alhamdulillah mu naje inda ake cewa Markazul Islam al Afriki a Khartoum Islamic African Center da ce ana karatun diploma nayi kusan shekara biyu muke diploma mun kare mun dawo gida sai aka ce sakamako ya fito a kowane yanki an doki wanda fi kowa kwazo ko kuma wanda ya samu aki ke da kowa Allah cikin ikon sa daga kasashen garbe afrika ko west africa saka ce Allah ya albarkaci jarabawar da nayi ina daga cikin suka samu maki da yawa ina gida sai aka aiko mini cewa an ba ne admission in dawo in degree a wannan makarantar ta karuta koma university sai koma international university of africa 
sai ne dawo nan kuma a Sudan ne yi degree nawa akan shari'a alhamdulillah na kare ranar da muke bukin gama degree a ba mu certificate kuma a ranar ne kuma aka ce wanda duye yana daya daga kowane yanki kuma Allah subhanahu wa ta'ala albarkace ni yana daga cikin mutafawwiki na degree din wanda suke fice kenan eh a wata jami'a da ake ci Mundurman al-Islamiya ita ma duk a Sudan a Sudan take a Umdurman anan cikin Sudan ko kuma wajen Khartoum ita kuma sai suka ce sun doke mu je mu yi masters magister to can ni je sai ni masters nawa akan shi kuma al-fiqhul muqaran wanda yake bukatar sanin ya da fiqhu ya fada anan da can domin ka san ran gwami da akwai cikin shari'a ruhusu shari'a to ana fiqhu wanda ba misali akan wata mazhaba guda daya ba eh ka san wannan mazhaba malikiya sun ce kaza shafiiya sun ce kaza domin ka samu mu'allumar ran gwami ga abin da kake yi saboda haka a can ni fara farko na yi akan shari'a da fiqhul muqaran karshe na yi bahasi akan ran gwami ko ruhus alhamdulillah to hakan haka nake na kare ni dawo a gida ina dawo a gida na isko kalubale daban-daban anan gida shekara kenan aka a shekara da muka dawo gida shekara ta 1991 ke sare insha Allah ko me kamar da wannan yanzu ban iya rike abincin kana sosai ba na'am dawo wata gida nan muka samu kalubale akwai yan uwa daban-daban na addini da ake ayyuka daban-daban a bangaren addini alhamdulillah muka hado ta da su ana tai akwai kungiyar da muke cewa muslim foundation muka zo muka bude makarantar nazari school tare da su sannan kuma a gida makarantar nan da na bude ta hibzullahi ita kuma muka ci gaba da ita alhamdulillah to ku wannan su ya ci gaba kan haka muke kuma nan masallaci babban da ake nan ne gidan uwaye na kakanni sai muka fara darusa a ciki sai kasance cewa ina darusi nan ina karantarwa ne ina jiya gorancin makaranta nan haka dai muke amma wace sana'a za kai sai kuma sai dai in yi noma ina kokarin taka zantsancewa ba wai a masallaci ko a nuri a hada min sadaka ba a'a to alhamdulillah kan haka muke lokacin ba a jihar Zamfara ba sai a jihar Sokoto sai jihar Sokoto aka ne mi cewar in zo mana in fara aiki na karantawa hukumar koyar da ilimin larabci da addinin musulunci arabic board sun ci to zan iya yi amma ina rokon sai in za a je ni gusar saboda anan nike da makaranta nan nike wa azina nike karantarwa alhamdulillah kuma a karba min a kan haka sai ni kuma ma'aikaci na arabic board ta jihar sokoto suka turo ni a makarantar koyar da mata ilimin arabiya wanda ake ce ma WATC ko kuma Jigas wato Women Arabic Teachers College amma daga baya aka canza mata suna Government Girls Arabic Secondary School so wannan makaranta na zo na fara karantarwa a ciki 1995 haka buharawar da muka yi kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala albarkace mu kuma sai aka yi jihar Zamfara sai kuma cewa aka rabo mu daga Sokoto muka dawo jihar zamfara muke ina dai ne ina karantarwa a ciki daidai wannan lokaci al'amura na siyasa sa ta kunno kai kamin daidai za a yi jihar zamfara ba a yi ba an yi zabubuka lokacin kamar ne ce ina karantarwa ina wa'azi sai muka ga cewa akwai bukatar mu shiga cikin al'amuran siyasa mana mu jawo na kwarai akalla in an ci ga lalatacce ga mafi lalaci to mu doke lalatacce mu watsar da mafi lalaci an ci ga na kwarai ga wanda ya zama na kwarai mu dauko wanda ya zama na kwarai muka yi ta kokarin wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba mu nasara a lokacin aka yi zaben local government lokacin muka yi wani haduwar da muka samu adala group wato yadda za a tabbatar da adalci a ba sata dukiya al'umma alhamdulillah muka samu nasara muka yi chairman da wasu councilola wannan ya dan kwada ta da mu ana yin jihar zamfara siyasa ta shigo sai muka ce to za mu kusa cikin al'amarin siyasa mu tabbatar da mun zabo na kwarai mun tsaya tare da shi ba mu da ƙarfi da za a cewa muna da jami'a ko kuma mun kafa jami'a to amma mu yi wannan alhamdulillah a lokacin aka yi zabe 1998 zuwa 1999 Allah subhanahu wa ta'ala albarkace mu kuma 
muka tsaya muka tsere dan takarar mu muka yi mashi gogor maya Allah mm. ta'ala ba mu nasara shine Alhaji Ahmad Sani Riman Bakura da ma kiran mu da alƙawalin mu da tattaunawa mu da shi muna cikin siyasa akan hanyoyi da za a taimaka mu addini kuma za a yi adalci a rage sata duke al'umma alhamdulillah hawan shi ke da wuya ko muka fara aiki tare da shi akai committee da zai sake dibin dokokin shari'a baki daya sannan aka yi committee da zai dawo ya dibi hanyoyin tabbatar da adalci da hana sata duke al'umma daga nan ne aka wuyi anti corruption commission ne da za a hana sata da cin hanci bayan nan sai aka yi aka tala murna addini sai aka ba ni commissioner a wuri gaskiya ne to ya excellency kafin mu shiga cikin aikin ka a matsayin commissioner na ma'aikatar aikin addini ina so mu dan tsaya akan gabar tsakanin tasowar ka daga matsayin malami mai karantarwa na addini zuwa malami kuma dan siyasa mai kuma karantarwa din amma dan siyasa kuma a lokaci da cin a daidai lokacin da kuka yanke shawarar cewa ku shiga harkokin siyasa shin ba a fuskanci kamar wani kalubale ba ko kuma da kalba a sami daga cikin yan uwa da abokan arziki ba wadanda ke ganin cewa wannan kuskure ne bai kamata a shiga cikin irin wannan lamari ba tabbas wato lokacin da muka fara wannan na farko akwai wanda ke ganin mu sai yara na biyu akwai kuma wanda suke ganin cewa wai menene alakan mai wa'azi ko karantawa da ya zo ce wai a zabe wani ko ko a zabe shi ai abinda ya kamata mai wa'azi kawai zo na cikin masallaci na wa'azi ne in ka samu sarka ka bashi da daga lokaci aka haka aka doke mu saboda haka mun samu wannan kalubale din wala Allah daga malamai wani lokaci wani lokaci daga manya wani lokaci daga yan siyasa duk mun samu wannan amma a lokacin sai muka ga akwai bukatar daga karantarwa da darusan da muka samu daga ciki daga malaman mu da yawa daga cikin malaman mu sun dade suna kira ga cewa a shiga cikin siyasa ga gyara so ka sutu akwai bukatar wajen shiga a gyara ga ba wai jihu kuri'a da ya bace kawai mu shiga ciki mu tsere dan takara mu mara mai baya mu ga cewa da za a yi kai ko kuma mu shito da namu ko cikin mu su shiga din ba haka to abinda ya kara mun karshen guyuwa cikin darusa da karantarwar da muke yi a masallaci wata rana an yi wani gwamnati jihar Sokoto ya zo masallacin mu sallar Juma'a ina wa'azi a wurin cikin wa'azin da nake yi sai ina nuna musu cewa ji tsoron Allah dukiyan nan ta al'umma ce al'umman nan na bukata a gyara musu masallacin su a hidar da dukiyan mu na a taimaka musu karewa ke da wuya sai ya ce ya alƙawali a kawo wanda zai yi aikin masallacin in ga ce a ya kawo da kanshi sai ga shi an yi renovate masallaci an gyara shi sai muka ce a lokacin sa radauna yayi amfani dukiyar ga al'umma ya gina masallacin a shi har yanzu wannan abu ana iya yi shi kawai ne ma ne ba mu ne ma ne ya hana mu yi ko ko mu samu wadanda za shiga su yin ba haka ne sai muka fara da wannan sai muka ce to shikenan mu fara daga local government na biyu abun da ƙara ƙara famin lokacin da muka yi zaben farko din muka azawa su ba ma muka azawa su sai hito takara ne yan takara muka baje wajen su bakwai sai muka ce to wahi zama na kwarai cikin su sai an kace to wani muka mara mai bayan Allah ta'ala ya bashi nasara samun nasarar da yake aka sa ni cikin committee da zai karbi handin over local government din zuwa gare shi a lokacin da muka zo muna diba duk abun da local government ta gada na kudi da na bashi da na ma'aikatanta da mi sai ni ga akwai wani dan siyasa guda wanda yake abinci ne abinci ne kudin wuta ta kudin mai na mota ta duk local government ka biya sannan duk yaran gida ne ko aka yi wani akwai suna ne ana mai albashi daga cikin local government sun ci a ya kai wannan wannan ai zalunci ne to wannan sai ƙara muna ƙarfin gwa cewa to akwai bukata ke na abun ga mu shiga ciki don mu tabbatar da ana gyara eh alhamdulillah muka shigo ciki har muka samu irin wannan kaluban da muka ta samu ga mutane mu dole ne sai ai hakuri da yawa muna dokar kamar hadisa da ke cewa mu menen da ke hankuri ya ce ko dai dai ne ya da mutane ya fi soyuwa ga Allah ya fi alheri bisa ga wanda bai hankuri da mutane kuma bai ya ce ko dai dai ne ya da su saboda kaka hankuri da su ka ce ko dai su ce kai dai dai nan wannan ya ce kai ba dai dai ba wannan ya ce gwame ka wannan ya maka yarfe wannan ya ma kasa fi duk mutane hankuri dai mu ta tafiya lokacin da muka kai dai Allah subhanahu wa ta'ala shine mai shirin haka kuma abin da ke da muhimmanci dai kai a zuce ka kana jin cewa abin da kake yi shine dai dai ba wannan ne alhamdulillah to to akara muka la za mu so mu ji tunda gaskiya lamari sunanka ya ta'allaka sosai da sunan Ahmad Sani Yarima Makura gwamnati na farko wanda ya fara tabbaka shari'ar musulunci a Najeriya 
kasancewar uh, irin rawar da aka taka wurin ganin cewa an tabbatar da shari'a a wannan jiha ta Zamfara to amma mutane ba su da tarihin ya aka me tarihin haduwar ka da shi sannan me kuka gani kuka ga cewa shine mutumin da ya cancanta ku gabatar da shi a matsayin nan takarar gwamna to Alhaji uh, Ahmad Sani Rimon Bakura mm. wato Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da shi dan iya cewa tun ina dalibi karatu mai karatu a suda akwai dan uwan sa wanda yake zo shine sarkin zamfaran anka wanda yake a lokacin yana aiki a embassy ta sudan in zan kuma hutu yakan bani wasiku in kai mai shi ko yana ma'aikaci lokacin a sokoto yana ma'aikatar kudi da kasafin kudi so mun fara sanin juna ana amma a siyasan ce a lokacin da aka ji ha zamfara ya zo yana DJ har zama famsak a ma'aikatar filaye Uh, sai kasance cewar ya wanda muke nawa azir sauran su mun lura da mutun ne mai son addini mutun ne mai son ya ji wa'azi mutun ne ko mai son ya aiki da wa'azi mutun ne mai son taimakon al'umma ko mutun ne shi mai tawali'u wannan ya sa muka matso kusa gare shi har muka karfa ba cewa ya kamata ya shigo yan takara mana ya takara saboda haka hito washe takara ba mu ji wuya ba wajen kokarin ganin tallata shi saboda ganin abunda mun ka sani game da shi tun yana sokoto har da wasu zamfara da abunda muka gani na tawali'un sa da zama da kowa kokarin sa na zuwa masallataye ya surare wa'azi kokarin sa na gani in ya ji wa'azi ga ya zai aiki da shi alhamdulillah wannan shi ya hada mu da shi a addinance ko da ya hawo gwamnati wannan sai muka ci gaba da irin wannan hulɗa ta addini har lokacin da ya ji cewa lalle sai in zo in zama shi commissioner ma'aikatar lamuran addini wanda yake son kafa sabuwa domin taimakon shari'a da lamuran addini gaskiya ne to your excellency kai ne commissioner na harkokin addini na farko a Nigeria gabaki daya alhamdulillah a masu kallon mu za su su ji a kasancewar an daura maka wani aiki ne wanda baka da wani wanda ya gabace ka akan shi yanzu kai ne zaka assasa shi wata kila wani yanzu har ya kofi yayi kwaikwai irin abin da kai kamar ya ka ji nauyin wannan kalubale lokacin da aka daura maka wannan nauyi sannan kuma ya kai ta'amuli da alamar wato kamar ni ce mai girma Alhaji Ahmad Sani Rimon Bokoro mutum ne mai sauraron wa'azi mai son wa'azi saboda haka lokacin da muka fara hulɗa da shi yana yawan tambayar mu ya kaza din kaza ya tsarin kaza yan ce yana da nazarin tunanin cewa ya za a yi a tabbatar da tsarin shi da musulunci cikin sharurin da muka yi har muka yi cewar a yi ma'aikatar lamuran addini yace zan zo wayin zama commissioner a wurin Allah ya sani a wannan lokaci bai cikin tunani na ina teacher na secondary school wanda yake zai doki aliyu rubutu a lokaci na karantar da yan makaranta so muka zo mu yi ta kokarin cewa ko ko a kawo wani ko ko a kawo wani sai kisin cikin uwana ganin cewa to kai mai cewa a yi yanzu an zo an ce ka yi so sannan kuma ka ce a a kawo wani to idan wanda aka kawo kuma ya dawo ya zamanto bai muku ba ya za ku yi dole muka yi hakuri muka yi dauriya muka ga cewa idan mun ka iza shi ya zama gwamna ya kamata shi ku mutai maka mishi ga dukan abinda zai karfafa mishi ya samu nasara muka anshi wannan aiki din a lokacin da muka fara a matsayin ma'aikata ta lamuran addini kusan za mu yace war mun fara commissioner farmanin secretary sai aka ce to za a yi department department muka yi shawara cewa a yi department na shari'a department na kula da lamuran addini wanda aka ce wa religious matters department na mulki department na kudi na sannan sai aka yi kuma wani yanki na ko yadda alqur'ani so a lokacin muna haka sai muka tattauna cewa akwai bukatar a kula da abinda shahi zakka da wakafi shine sai muka yi hukuma mai kula da zakka da wakafi sannan tahiya na tahiya wannan yanki na kula da tajwid da karatu alqur'ani shi ma sai aka mai shuta ma'aikata sannan tahiya na tafiya sai mu ga wannan department na shari'a dama dole abin da yake farko babu wani wuri da muke zuwa muna koyo-koyo mu ga zamu sai dai mu diba mu ga ya za mu yi munfar mu ta ganin an taimaka mu addini da shari'a ta tabbata 
sai wanka akwai bukatar wanga tufa tu wannan shari'a da department lamar adimu hadin shodi guda tun da dama shari'ar ga akwai ma'aikatar shari'a tana nan haka na justice akwai kuma ma'aikatar shari'a tana nan mai kula da alƙalai na judiciary ta zaka sai muka hade na ya koma department na religious matters wanda ke kula da sabbin musulunta da wa'azantar da su da ilmantar da su kula da masu rauni da jawo hankalin su kula da tsare tsare na sauwa sannan sai muka yi department da muke ce muna planning shi ko muka karfafa mai tai da za a kula da gina masallatai da gina makarantun ne da tsare tsare kawo su yar za a yi addini ya kara tsayuwa akai da kashin wadannan ko sai muka yi tayin committee kama committee kula da gine gine masallatai kama committee kula da ganin wata in yi lokaci yayi committee kula da lokutan sallah na kowane lokaci a committee kula da tsarin shari'ar musulunci da ta fiye da ita akan haka wannan committee na tsarin shari'a ya hadu ana ce mashi joint aid group for the monitoring of sharia wato ma'aikata mataimaka domin gani yadda za a kula da aiwatar sharia to akan haka ya fara har ya zama ma'aikata shi ma daga nan ne sai an kai hisba ma'aikatar hisba domin ganin cewar wanda yayi laifi ana iya kama shi a gurfa nan da shi kotu a hukunta shi to wannan shine tsahar tsaron da aka tai alhamdulillah har aka kawo inda aka kawo aka alhamdulillah to babu shakka your excellency a dade lokacin da kuke wannan kokari na ganin cewa an assasa shari'a musulunci an kuma yi aiki da ita a jahar zamfara dole akwai mutanen da kila za su za su fada da abin wasu kasancewa kima gila ba su fahimci komai ake nufi da shari'ar musulunci ba suna ganin cewa kawai magana a ci gaba da yanke ma mutane hannu ne ko a ci gaba da jefin mutane a da sunan jina ko wani abu makamancin haka wasu kuma sun fahimta amma sun zuciya kawai ke sa su ji cewa su ba su gamsu a ce an tabbaka shari'a a wani yanki na wannan kasa ko kuma a wannan jihata su ba ya kuke ta amuri da irin wadannan abubuwa so dama wato kamar yadda yau malaman mu ke yin cewa lokacin da kake da manufa ka sani cewa ga manufar ka to sai ka yi hankuri kar ka damu da haushin karnuka dole ne mun huskanci wadannan kalubale daban-daban wani za a ga cewa bai fahimce mu ba saboda al'amari na siyasa saboda ba jami'ar mu guda ba yana ganin cewa wannan abu da muka yi ba addini bane siyasa ce wani bai fahimce mu ba saboda ba addinin mu guda da shi ba ba ma siyasa ba saboda haka shi ko yana ganin cewa an zo ne don a yaki addinin su kamar addinin musulunci ba zai mashi adalci ba wani bai fahimce mu ba wala alla saboda bambanci na kungiyanci sai muka yi kokarin ganin cewa za a ja dukkan kungiyoyi ya za a ja dukkan malamai wannan jawar da aka yi aka hadu sai muka yi majalisar malamai wanda yake cikin ta akwai malamai na mazhabobi daban-daban na kungiyoyi daban-daban so hadu idan aka yi akai musu a nemi fatawar su a nemi sharorin su su ji cewa abun nan addini ake nufi da shi ba mu damu da wadannan su bambance bambance ba sannan akwai wadannan da yake su kuma fahimtar su da addini ita ce cewar mai addini bai shiga siyasa su iya kargaske su su addini suke yi amma su ba su yadda da muke yin shi ba mai suna ganin mai addini bai shiga al'amuran siyasa akwai duk shi kuma fahimta ta ga addini kawai taimako ne a bashi kudi saboda haka yau in kana ba da kudi to addini ka kai in ba ka ba da kudi to ba addini ne kake yi ba saboda haka su ma akwai irin wannan kalubalen ai ma akatar addini saboda haka wanda aka yi mahaihuwa ya jima akatar addini wanda aka yi wanda zai aure ya taimaka akatar addini mara la ya jima akatar addini wanda ya rasa abinci saboda haka shi ko wannan ya taime samu ba ya abun nan da wani shi kuma fahimta ce ga addini shine cewa kawai yaji ana yankan hannu da jihuwa da bugewa da bulala shikenan ana addini in ba haka aka yi muke na ba wa abun nan da abun nan ya tunawa akwai lokacin da sai da muka mun yi ta ziyara a nan kasar saudiya muka samu alƙali daban-daban mun samu alƙalin alƙallai na gaba ɗayan kasar ga a riyar muka zauna da shi ne mun shawari to daga cikin sharan da ke ba mu sai na gaya muna cewar waɗansu suna ganin burgewa ci a ce yau alƙali ya yanke hukunci a yanke hannu su ko gare shi daga cikin hanyar da ake ƙara mu alƙali mu kami a ce ya kawar da haddi cikin hikima saboda hadizu da ke magana idra ul hudud bi shubhat mutukar kasamir zaka kawar da kai 
kafinan ne kai ga in ka dauko hadisai wanda ke maganar misali zina da jihwa wanda yazo yi ikrari ga Muhammadu Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi yazo cewa yana ta kaurar kansa yana ta fadi yana ta kaurar kansa daga karshe da za a yi hukunci bai ce da wakai zina ba saboda musulunci ba ne bane mai fitar eh mai fitar a kama kallon yin aukon taka in ma an gallahi kokarin aka a kawar da kai saboda ka za a ga hadisi wani ya zo da sallama yana cewa yayi yayi zai da annabi sallama yana cewa ko dai sun banta ta dai kai ko dai nan wadai ka ga ya nuna a dai kawar da shi daga wannan abun ga ashe wannan abu sai yana bukata ilmin tawa da waye da kan al'umma to mun zuskanci da wannan kaluballan ga wadanda karamin ilimi gare su kuma sun doki kansu manyan malamai to duk wadannan kalubali daban-daban da muka samu alhamdulillahi ai kokarin kawar da shi gurgurin hali to gaskiya ne ya excellency mun gode kware ya zamu dan tafi wutar rabin lokaci sai mu dawo mu ci gaba insha Allah da masu kallon mu kasance ta mu tare da mu zamu dan ji wutar rabin lokaci mu dawo mu ci gaba insha Allah Wisal House TV Gaskia Dojin Gaskia Iza Abusarta Sahbaka Fi Sama Kaput Fuada Kal Ayyam Fatta Watanhat Jisma Kal Ta'at Nahta Watadu Kal Manun Dua Asidq Ala Ya Sahi Anta Uridu Anta Wannan qasida ta kunshi ababuwa masu yawa amma dai babban taken ta shine zabur da dalibi kan neman ilimi da zage damce da dabi'antuwa da kyawawan dabi abatta talaqa hal akyas batta tanamu adhhar wayhak fi ghatiq biha hatta idha mittantabahta kam da anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta aba bakr da'utuk lahu ajabta ila ma din hubbuk lahu aqalta ila Wisal House TV Gaskia Dojin Gaskia Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Jama wa sikallamu mubarka muda dawa wa dumunti gawa da tata wana wa dumuti yi Tarada Sarkima la mongu sawu Malam Ibrahim Wakala Wanda shini kumamati makin gomna njahar Zampara Ayanzu Sohon kumwa komisionan harko king adjini musulinti Jahar Tazampara alukutin da aka kafa shari'ar musulunci a wannan jaha kafin mu tafi hutun ramu lokacin ba amanta ba His Excellency yana magana ne akan irin yadda suka fuskanci ko kuma irin yadda suka yi mu'amala da mutanen da a wannan lokaci da aka kafa shari'ar musulunci ba su gamsu ko kuma aka sami rashin fahimta daga wurin su game da mai aikin nufi da shari'ar musulunci sannan kuma mai yi manufarta malam yayi magana akan irin nau'o'i na mutanen da suka samu matsala da su a bangaren watakila malamai to amma kuma yo excellency in muka duba kuma akwai mutanen da su kuma kwata kwata ma ba malaman bane ba su ma ban da ta ne kawai watakila wani yana da gidan giya wani yana da wani gidan holewa to sai ya ga cewa idan aka da kawo shari'an musulunci wannan sana'a tashi shi kenan ta kare saboda haka haƙin shi ne tashi fada da dabbaka shari'an musulunci iya karfin shi su irin wadannan ya aka yi mu'amala da su to alhamdulillah wato kamar ne yace dole akwai kalubale daban-daban da muka ta fuskanta daga ciki wata kila akwai wadanda saboda banna ta banna su suke ko suna da gidajen karuwa ko suna da gidan sulma ko suna da gidan giya ko nuri na banna to alhamdulillah saboda hikima da muka yi ta sawa ga abubuwa kamar masu wadanda yake karuwai suke karuwanci sai muka kokarin sa hikima cewa duk wanda ta tuba za ta yi istibra'i ta nemi miji mu biya mata kuɗin da za ta yin auren da kayan ɗakin ta wadanda yake da gidajen sulma muka ce su zo za a saye gidajen sulma din ga baki daya ai morin kuɗi mu biya su kuɗin su domin ya kasance cewar an canza wurin ya koma waje wani aiki na alkhairi wadanda ke da wuraren shan giya wadanda su ma muka ce duk wanda ke so 
yazu a sai wurin nashi shi kenan a dai tashi ya kasance a bar wadannan a shade to alhamdulillah wannan su ne kalo bale ta hanyoyin da muka dojen magancin su sannan ko da yake su kuma suna ganin shari'ar bature tace shari'a wala Allah saboda su lauyoyi ne su ko kuma wasu abin da ne ne in ba haka ba to su ba daidai ake ba to su ma mun huskanci wannan kalo bale nasu amma muka tsaya kyamcewar duk shari'a shari'a ce kuma ga hanyoyin da za a bi a magance wannan haka kuma ko a cikin gida za mu ga cewa akwai wanda za mu samu su nuna muna su alƙalan mu ba su kai ga ilimi kamar waɗanda suka yi lawayanci ba ko ba su da digiri ko mai kama da wannan sai muka ce to bari a kawo tsari ne ya maso kwasa kwasai su alƙalan saboda a ƙara matsuwa kusa ga juna da cikin hikimar da takar gari ita a kuma za ka ga akwai kalo bale na waje za ka isko cikin wata guda an yi lokacin da ga wata guda zan iya samun wasiƙa daga ƙasashe fiye da dari a wasiƙa dari da wani abu wata daga america wata daga ingila wata daga benin wato muna keta yancin dan adam mun ce sai an yi bulala mun ce sai an yi kaza irin wadannan abubuwa to irin wannan ko an sa ba ba su illai aikin mai ba da an sa ga wadannan abubuwa to wannan gaskiya su ne yan kalubalin da zan iya tunawa yanzu wadanda yake kuma hanyoyin da muka bi wajen gani cewa kuma gance su alhamdulillah to masha Allah to your excellency akwai ina iya tuna a wannan lokacin akwai mutanen da ke ganin cewa kawai wannan gwamnati ta jihar Zamfara abinda ta sa gaban ta kawai shine maganar shari'a duk wani abin da ma magana wannan dabbaka shari'a ba ko shi ma bangaren kawai abin da ya shafi a hukunci hukunci kotu da sauran su in banda wannan ba abin da ke da muhimmanci wurin wannan gwamnati ana ganin cewa mai da hankali wurin misali aikace aikace na ci gaban al'umma da sauran su ba shin ya za a iya bada amsa ga irin wadannan mutane Alhamdulillah wato idan Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa kai fi ce ga wani abu sai koma to ana ganin babu wani abu in ba wannan ba saboda haka a gwamnatin Ahmad Sani Rimu Bukuru ta fi ce da shari'a da addini jazas ana ganin ka baka ba amma idan aka dawo aka dibi aikin da gwamnatin ta yi wanda ma na duniyar da za a ce wannan na mulki na gwamnati za ka ce ba a san gwamnatin ta yi irin wannan ba gwamnatin da ta zo a lokacin kamin ko da Ahmad Sani Rimu Bukuru ya zama gwamna babu secretariat da za ka yi ce wa wannan domin ma'aikata su zo su yi sai bojja haci an kai ko da gwamnatin ta zo babu makarantar gaba da secondary school duk gaba da jihar Zamfara wanda za ka yi ce wa ga ta polytechnic mafara asali sakko ta take ana cewa ta abdul gusau polytechnic gwamnatin da ta zo ko da ta zo ga baki dai garin gusau babu wani titi wanda za ka ce wa ga shi abubuwa daban-daban amma gwamnatin nan ta zo ta yi secretariat ga baki dai gwamnatin ga ta zo ta yi makarantu daban-daban na gaba da secondary school school of nursing health technology college of education aka dawo aka gina polytechnic duk wannan gwamnati ta zo ta yi ta akai sannan gwamnatin ga ta zo ta yi gidajen ma'aikata daban-daban ta yi shi a gusau dai an yi gidajen ma'aikata hayar 300 sannan aka ji kwanana hukumi daban-daban ana ta yin su gwamnatin ga ta zo ta yi titona daban-daban gwamnatin da ta zo gusau yana karamar hukuma an mai da shi babban birnin jiha babu isassun ruwa ta zo an kai ta kokarin bada ruwa ga jiha gwamnatin da ta zo wajen ginin masallatai ko da an sani da bukura ya sauka muna lisahin mun gina masallatai hayar 700 duk gwamnati ta yi wannan sannan an ka dawo an hukula da ya zamu yi mahana mutane banna zaka ce a karfafa musu a san musu aikin yi kula da abin da shafi yaki da fatara an kai tar da hukuma wadda muke ci mazafa domin yaki da fatara hukumar nan ta koma cewa ta bada babura ta bada motoci ta bada kudi ta bada hanyoyin da za a samu mu matasa da al'umma aikin yi to wannan abubuwa duk an yi su fa cikin wannan gwamnati saboda ka ille mutane suna ganin wannan al'amari na addini shine aka yi da shi kuma muna alfahari da wannan ko muna jin dadi a ce ka yi fice da sunan addini an ce dai ka da sunan addini ka tsaya akan haka muna rukun Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu mutu ana an bata mu da sunan addini to your excellency yanzu bari mu tafi zuwa ga ita wannan gwamnati da kake rike mukamin mataimakin gwamna a cikin ta ka rike mukamin commissioner na harkokin addini a wancan lokacin yanzu kai ne mataimakin gwamna ya za ka kwatanta irin yadda al'amuran shari'a yanzu suke tafiya a cikin wannan gwamnati da kake yanzu 
So uh, alhamdulillah kamar ka fada cewa na yi shekara ta kusina commissioner na lamuran addini mm. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ga ayyuka alkhairi da muka yi daban-daban mm. muna rufa Allah shi karba muna kurakuran da muka yi muna rufa Allah ta'ala shi yafi muna a uh, kan haka muka yi shekara ta kus mm. bayan nan ba, mun koma ka yi cewa kamar yan hamayya ko kuma wadansu yan adawa mm. daban gefe so kuma sai muka ga cewa akwai bukatar mu hadu mu shiga wannan siyasa din wajen haduwar mu mu shiga wannan siyasa din Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace ni gwamna na Alhaji Abdul Aziz ya ri Abubakar ya ji ya kamata ya doke ni a matsayin mataimaki ne wajen wannan takar mun shigo mun kuma fada cewa mun shigo ne don addinin mu da al'umma mu ya zamu ta makama addini ya zamu ta makama al'umma a lokacin da muka hawo Allah ta'ala ya ba mu nasara mun ci zabe ko mun zo akan haka ko muna akan haka har yanzu har gobe insha Allah amma abin da muka huskanta na kalu bale ga yanzu ban mu huskanci irin shi ba a lokacin da yari mai na gwamna ga wancan lokaci babu kalu bale da addini ke huskanta irin ga da muke huskanta shi ga yanzu wanda yake ga yanzu musulmi an doke shi ana mai kallon wani dan ta'adda wani wanda yake mutaham ga al'amar al'amura daban-daban musulunci ga baki dai ana mashi wani kallo daban sannan kuma a jahar mu an ka dawo ana muna wani kallo ya za a yi a sanya muhitinu a cikin jahar mu ya za a zuga a samu yakoka a cikin jahar mu wannan kalubale da duniya ta huskanta da kasar mu najeriya ta huskanta wanda yake yaki daban-daban ya san cewa dole ne zan iya cewa na yarda na gamsu ba mu kai irin da mun kaso mu kai ba wajen tahiyar da al'amuran addini wajen tahiyar da al'amuran shari'a alal haqiqa inda mun kaso a ce mun kai mu kai can ba sannan irin yadda muka samu dama a lokacin yari ma aka samu fahimtar mu to wala Allah ga yanzu najeriya ci tana bukatar hikima tana bukatar mu ga cewa ya zamu tafiyar da wannan abubuwa dole ne kasance cewa kitabu da'wa ya samu canji saboda hikimar da muke son mu tafi da ita domin mu isar da sako zuwa ga inda muke son mu isar da shi amma wannan bai hana cewa mu ji cewa alhamdulillah an yi ma addinin Allah aiki kuma da ikon Allah za a ci gaba da ma addinin Allah da shari'ar Allah aiki insha Allah matukar muna nan fashi to Allah ya taimaka to akarmaka Allah kamar yadda ya gabata cikin bayananka cewa farkon ku kuma kamar yadda tarihi yake nuna gida ne gidan ku na abin nan gida ne na harkar ilimi na addini kuma wannan layin aka biyo har aka zo aka shiga aiki gwamnati aka sannan kuka yanke cewa bari ku shiga siyasa sannan ku dauko wasu wani mutum tsaye da shi a matsayin dan takara da sauran su kun fara kamar da kansila kuka zo ciya mun kuka zo gwamna kamar yadda kai bayani shin wannan tafiya ta ta siyasa ba ku hadu da kamar misali a ce wani yayi muku baza ta ba kun dauke shi a matsayin cewa mutum ne na kirki zai aiki ga dan cin ci gaban addini sai ku ga kuma ba haka ba misali saboda akan samu irin wannan muna fatan masu kallon mu a tikila in sun hada da irin wannan matsalar su sanin da su ta'amuli da ita ba ku samu irin wannan ba wato a kode yau shiga al'amari na tafiya dole kasance cewa mu'mini ka kasance cewa mai ganin mu'mini a cikin huskar ka kamar yadda hadisi yake cewa al-mu'min mir'atu mu'min so wannan ya zai san cewa ka zama mai ba da uzuri mai kokarin rika hannu ba mai kokarin jihar mutun cikin rami ba wannan sai cewa lalle tabbas da yawa wadanda yake za mu ga wannan ya cancanta ya tsaya ga kaza mu ba shi amana da karshe mu ga cewa yayin wannan ba daidai ba ko ya ci amana ko mu ga cewa wannan yana iya yin kaza na addini aje shi sai an fara a gano cewa shi bai cancanci wannan ba ba zai iya ba wannan iyawa kuma kala kala ce iyawa ta kwarewa da iyawa ta cancanta wani ya cancanci ya zama wani abu amma a zamanance bai da kwarewa da zai yi wannan abu mun ta samu irin wadannan amma ko da yaushe abun da muke cewa ka zama mai ba da uzuri ka zama mai rika hannu ka ka zama mai kora ka ka zama mai fada kana kora mutane daga al'amarin da ya shafi addini da ci gaba kokarin ka ba su uzuri ka rika su wannan gaskiya akwai wadannan da muka huskanta kuma ba mu gushe ba ko da yaushe akan samu irin wannan saboda haka ne abinda muka doki manhajin mu gare shi shine cewa 
mu zo da ni da kai da mu muhimma Allah subhanahu wa ta'ala aiki a inda muka yi rajejeniya muka yi ittifaki muka yadda da wallai wannan kowa ya rushe mu yi majunan mu uzuri a inda ya kasance cewa wata kila akwai wani dalili ga wannan amma inda babu dalili za mu yi jayayya da kai akan cewa sai ka dawo mu abinda a daidai abinda a gaskiya a kai wannan shine abinda muka doka alhamdulillah kuma akan haka aki har yanzu dole tafiya ce da kawunan da kawancan har mu kai ga inda muke fata mu kai in Allah ya yarda gaskiya ne to mun gode gode to your excellency bari mu dawo ga bangaren abinda ya shafi aikin hajji yau shekara uku kenan a kusan kai ke jagoran tar ko kuma ma'aikatar gudanar da aikin hajji ta jahar zamfara kamar karkashin jagorancin ka take daga wannan lokaci inda shekara uku lokaci ne mai tsawo kamar wannan irin gogewa aka samu ko kuma mai zamu amfana da shi daga gogewar ka a cikin irin wannan aiki da ka gabatar Alhamdulillah kamar yadda muka fada lokacin da muka shigo cikin siyasa mai girma gwamnati Alhaji Abdul Aziz Yara Abubakar ya tabbayani akan cewa mun shigo domin mu ga cewa mun rike amana mun sai akan abin da ke daidai an yi aikin hajji na dai ga na biyu ya sani ya nada ni a matsayin Amirul Haj na jiha mu zo mu gani mun ga abin da muka gani bayan komawar mu shine shi mai girma gwamna da shawari da koki da ke tatasuwa daga ko ina yasa ya ce to ya rusa hukumar ma ya takarta a tsaya a yi gyara wannan yasa bara sai ya ba ni jagoranci tare da committee aka kafa committee na jagorancin sai muka zo muka yi aikin hajjin bara komawar mu ke da wuya da alhazai da mutanen jiha har da wasu cikin hukumar hajji ta kasa suka matsa mu gwamnati ba shawara cewa akan cewa a ƙara gwadawa domin a ƙara gyarawa a bar mu na dai mu ci gaba na doka wannan muwafaka ce daga Allah ba ƙarni mu bane ba dubarar mu bace ba don mu fi kowa iyawa bane saboda haka muka tsaya kuma aka sake dawowa bana wanda yake kan shi ne muke tafiyar da wannan abinda zan iya cewa na fahimta daga abubuwan aikin hajji ga baki dai akwai bukatar al'umma ta fahimta cewa hajji ibada ce sannan hajji amana ce ba wuri ne na wasoso ba ba wuri ne na picnic ko tourism ka zo yawon bude ido ba mutukan aka fahimci wannan aka jagoranci al'umma akan wannan to mutane ku za su bada hadin kai naji dadin irin yadda muka fito muka yi aiki tare da al'umma al'umma jahaz zamfara mu shiga wajen su kage kamar su rungume mu alhazai kamar su doke mu sama alhazai su zo kamar su ce mu dai saboda so da kauna da tsakanin mu da yawa wadanda yake in ka zo ka zauna da su kan menene suna ganin cewa ka musu gaskiya ka ba su hakkin su sannan ka yi tsari cewa kowa ya tsaya daidai inda aka aje shi kowa jirgin da ya shiga shi zai koma ba mu magana alfarma ba mu magana wani ya hewani wannan abun ya karfa fama alhazai kore da gaskiya alhazai su zo a ce wannan da koki su ganka tare da su wannan abun ya taimaka mu na kore da gaskiya ya sanya alhazai suna jin cewa lalle akwai fahimta juna akwai wani so da kauna a tsakanin mu da su alhamdulillah farawar da muka yi sai muka ga cewa akwai hakokan mahajjata wanda yake muna iya zuwa mu kwato musu shi kuma mu kawo musu wannan yasan cewa sai suka ga cewa abinda ba saba gani ba suna ganin shi sannan akwai yan uwa masoya wanda yake suna iya taimaka muna da mahajjatan wajen ganin cewa an samu nasara sai suka ga cewa muna samu musu wannan alherai din ana kuma ba su shi akwai wurare da za a sauka kama alhazai ga wani abu so ka cewa muna kokarin mu ga cewa an samu su wannan sauki ne kuma sun same shi wannan ya taimaka mu na kwarai da gaske sannan kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa daga cikin nasarorin da ya ba mu ga hajjin da ta gabata sai muka ga cewa aikin hajjin da aka yi mai mako mu koma mu gwamnati da bashi sai ga kudaden sun yi saura mun zo mun kama ofisosa mun sai wasu karin motoci domin taimaka mu alhazai mun zo kuma alhazan muna ta ba su kudi akan kari bisa ga sadakar da muke tabar ba su domin su rika kansu mun dawo alhazan mu kullum ana ba su abinci kyauta sadaka bisa billahi to wannan sai suka ci a wannan kuma ba wani abin da bane kuma kudi har muka koma da su ga su wasu kudi a najeriya za a yi da su wata kila kuma irin wanda aka saba ba dawa wanda yake kuma hiye da wannan da ake bayarwa an rage sai muka ga cewa to da muka zo hajjin bana kuma sai muka ƙara ragewa 
sai muka ci uwar mun yi aiki a can Najeriya mun zo mun gyara camp din Alhazai mun gina masallaci muhimmin Alhazai aiki mun dawo duk wanda ya zo camp a Gusau za a bashi abinci kyauta za a dauko Alhazai cikin motoci a kan Sokoto kyauta duk wannan babu ko kwabon gwamnati ciki daga cikin abin da ke akwai cikin nan dan abin da ake samu cikin hukumar Alhazai din so na muka dawo na muka zo ko wani alhaji aka bashi kyautar da yar 200 kyauta cewa gashi nan goron sallah daga mai girma gwamna ko wani alhaji aka zo aka yace a kula da abin da zai ci bayan wanda hukuma ka bayarwa wannan abubuwa sai suka nuna mata cewa hajji amana ce matukar hukumomi alhaji suka yarda da wannan aka tsaya akan matsayin amana ce ba wajen wa soso ba ba wajen me ni samu me ka samu ba ba wajen me mun ka tara mun ka mai da shi gida ba to the ikon allah hajjin kasar mu zai gyaro kuma da ada bai ya za ta fito sannan na fahimci wani abu babba cewa da dai hitintunun da a kasar mu daga cikin abin da ke kawo sarkin adalcin shugabanni mutun yana ganin cewa wani ya sata wance ya sata sai ji cewa shi ma ya sata sannan in bai samu sata ba bai son ka kai shugaba amma lokacin da mutane suka ga cewa adalci za ka yi musu sai ga suna kara son ka suna ganin cewa duk yana ta su ce kuma ka kasa ga waiwai ka zo ku gani abin da akwai kuma da an karaba shi to wannan mun ganin shi a aikace ga aikin hajji kuma da ikon Allah shi muke kokarin mu ga an dan baka a ga tahiyar da gwamnatin Allah ya yarda ko wani shi muke kira ga dukkan hukumomin alhazai domin a bada ke kawo misali a kasar mu cewa hajji amana ce ko mutukar muka iya da wannan amana za mu zama abun buga misali hatta ga wasu da mama musulmi ba su ji sha'awar musulunci su shigo shi saboda daga cikin abin da zan yi tunawa kamar zan yi ga maka wallahi akwai wanda ke ba siyasar mu guda da su ba kuma na tabbatar ba su gane ba wasan sun gane ba a cikin harami suna dawafi sun tabbu na tabbatar da cewa ba ganna sun kai ba sai yi suna addu'a ya Allah gwamnatin jihar zamfara Allah kai mata albarka ga abin da muka gani muna roƙon ka ya Allah kora koran da take yi Allah ya sa ka su gyara su gyara su wanda annabi dai kuma Allah ya sa su miƙe da su wallahi alazim wata rana wasu shugabannin adawa namu ina kuma masallaci zaune a harami sai ni jo sun tabo ni dan jo sai ni ga jagorori ne na yan adawar mu wani ba siyasa mu guda ba suka ce ba don muna son ku ba kuma ko gobe an ka zo je ku kore a so mu kai mu kashe ku amma muna godiya gare ka da ku irin da kun ga tsafu kai adalci da Allah ku rike ka ka ke ne matukar ana adalcin za a samu da jejeniya da haduwa da juna da sun juna da kaunar juna insha Allah wannan gaskiya ne alhamdulillah ya zane to your excellency akwai hukuma kuma ta alhazai ta kasa ga baki daya yanzu muna magana ne akan hukumar alhazai ta jaha ko kuma jagorancin alhazai na jaha shin ya alaka take tsakanin hukumar ku ta alhazai ta jahar zamfara da kuma hukumar alhazai ta kasa ga baki daya to kamar yadda aka sani farko ya kamata mu kafa assassin alakar da assassin ya da Najeriya take gwamnatin Najeriya da dokokin kasar Najeriya sun tsara cewa gwamnatin Najeriya federaliya ce wanda yake akwai jihohi 36 ko wace jaha kamar mai cin gashin kanta ne sai abun da ya shafi alaka da kasashen waje sai gwamnatin tarayya ta hado akai ko alaka ta kuddi gwamnatin tarayya da yake yin shi ko alaka ta soja gwamnatin tarayya da yake yin shi ko abun da shafi tsaro so wannan ya san cewa ko wace jaha ita ke makanta tsarin hukumar alhazai amma da yake ba da biza da alaka da kasashen waje dole sai gwamnatin tarayya sai kasance ita gwamnatin tarayya sai ta hukuma wadda yake hukumar nan ta kasa ita za ta hulɗa da kasar Saudiya wadda ita ke da haƙƙin ta tsara hajjin na duk duniya sai ta bayar cewa daga Najeriya ga yawan alhazzan da tabbasu ita kuma hukumar za ta raba ta ba ku wace jaha ga alhazzan da muka ba ku sannan in kuka ƙare ga hukumar za ku dawo domin ganin cewa an yi tsari na zuwa saboda haka ko mene ne irin wannan ne tsarin alaka yake misali za ka ce wa gidajen da alhazan mu za su zauna ko wace jaha aikin ta ta zo makka ta zabi gidaje ta yi alaka da masu gidajen ta yi jejeniya da masu gidajen amma wajen biyan kuɗin hukuma ta kasa ita za ku ba ku da ita kuma ta ba wannan haka kuma jirgin da zai doki ko wace jaha aikin gwamnatin jaha ce ta za mu kanta jirgi wannan ta yi da shi ta gamsu da shi sai dai wajen biyan kuɗin jirgin ita gwamnatin tarayya hukuma ta tace za ta biyan kuɗin ita ce za ta tsara hulɗa ta kuma da wannan masu jiragen su yi wannan to irin wannan shine hulɗa da ke akwai saboda haka zan yi cewa hulɗan mu da su kyakkyawa hulɗa ce zamantakiwa ta kwarai kuma gaskiyar lamari 
ina jin jina ma hukuma da hazi ta kasa lalle tana da mutane na kwarai mutane masu adalci mutane masu su ga cewa an yi gaskiya mutane masu su ga an ba da kyakkyawa misali ga Najeriya ne da zaka kamata zamu tunda akai wannan hukuma ta koma commission in the aikin haji to gaskiya ina yaba musu daga chairman din nasu da wadanda ake wurin ke aiki din gaskiya suna kazar kazar da kokarin ganin cewa an yi adalci a gaskiya ina yaba musu kan wani alhamdulillah to your excellency wannan kira za a fuskantar zuwa ga duk wadanda ke da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi aikin haji a hukumomin alhazi na kasa gabaki da na najeriya gabaki da gabaki dai hukumomin alhazi na kasa da gwamnatoci tun daga gwamna ko na ko wata jiha mai kamata ya kasance cewa mu daibe shi ba mu ce musu ji tsoron Allah ubangiji su su tsaya su gaskiya bisa ga adalci kar su doki aikin hajji a matsayin wuri ne da zasu yi waso sun duki al'umma gwamnoni sakataroran alhazi ko shugabannin hukumomin alhazi su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan haka ita ma gwamnatin tarayya ta ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan tahiyar da aikin nan ta sanin ciwar muna da yanci ɗan Najeriya muke kuma muna da yanci mu zabe abin da muka son lokacin da muke so da muke son shi saboda haka daga cikin yancin mu wannan tare ya kata tauye mu ta jiha yancin ta wajen take tsare tsaren ta na aikin hajji kare kasance cewa a zalunci wasu a sanya siyasa ga tafiyar da irin wannan aiki din hukuma alhazi ta kasa ya kamata ta ƙara rike wannan gaskiyar ta ga cewar in iya karta tai jagoranci tai coordination jawunan jawucin misali irin wannan akwai lokacin da suka kawo wani abu cewar ko wani kamfanin jirgin sama ba zai wuce 40 filmi ko 40 bisa 100 na yawan alhazai ba in ya wuce za a ci ba yarda ba to an samu irin wannan a bana sai kasance cewa wani kamfani guda ya samu fiye da rabin alhazan dun najeriya ta suka warce ba sai da ba to in sun ce ba sai da ba ce jiha za a soke mu ita kamfanin jirgin ta dauka ko kuya sai so wa ya kamata a ce in duk najeriya sun ji cewa kamfani guda suke so a ba su rishi saboda su alhazan jiha sun su suke son su kariya akai haka ita ma gwamnatin saudiya a jawo hankalinta ta fahimci cewar tsarin nan ya da yake a najeriya a bar mutane su abu ne daci saboda an samu irin wannan bana cewa kamfanin jiragen sama na saudi air shi ma sun ka ce gwamnatin suriya ta ce dole sai an ba shi wani kaso cikin alhazan najeriya da zai daukowa bai kamata ya kasance cewa su mun shishigi ba kamar da gwamnatin tarayya ka tai mu jihohi shishigi su kuma gwamnatin jihohi su ji tsoron Allah su yi ma alhazan su adalci sannan wadanda ake daukowa aiki don mu tai makam alhazai su sani cewa daga cikin dukiyar al'umman nan ce dukiyar talakawan nan ce su ji tsoron Allah su tsaya inda aka tsaya da su an ce mai aje kake kai tsaye kage cewa kai wa'azan an ce lekita kake kaji tsoron Allah kage ka kula da marasa lahi a rede da ce an ce gayar kake mai kula jagoranci kaji tsoron Allah kai jagorancin nan ba dare ba rana ba sanyi ba zai ba gajiyawa kai iya karyen ka kar ka damu da sukar da alhaji zai maka kai hankuri Allah su ta'ala shine mai kariya gare ka wannan shine kirin da zan yi ga kowa to excellency cikin minti kamar biyu haka da suka rage mana yanzu tunda kasancewar kamar yadda na ji wani shehin malam yana suffan taka cewa malam ne cikin yan siyasa kuma dan siyasa ne a cikin malamai yanzu wannan kira za a fuskantar zuwa ga malamai masu da awa wadanda ko dai suka samu kansu cikin abin harkokin da suka shafi siyasa ko kuma suna gefe amma kuma dole za su yi mu'amala da yan siyasa wani kira za a fuskantar zuwa gare su wallahi a kodayo shi zai yi cewa na farko dai almajiri cikin yan siyasa ba 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 malami ba sannan na biyu ya kamata ya kasance cewar duk masu da'awa ya kasance cewar su sanda cewar da'awa da suke yi suna da manufa gare ta akwai abin da suke son su tabbatar tabbatar da shi kuwa sai ka bi tsarin da duk yadda ya dace ka ga cewa ka shiga cikin al'amarin da zai sa ka samu nasara ga inda ka samu gaba sannan kuma masu da'awa a kodayo shi ina fatar su ƙara bude kokolwar su da kirjin su su fahimci cewar ko da yaushe akwai masalih da mafasid kamar da malaman mu ke yawan cewar ba mai hankali bane wanda zai gano wannan banna ce wannan gyara ne laysa al-aqilu alladhi ya'rifu al-khayra min al-sharr inma al-aqilu man ya'rifu khayr al-khayrayn aw sharr al-sharrayn mai cikakken hankali shine wanda in ga alheri guda yi sun tun karo wanga yayi wanga yana ga gano wanga alheri shi abba 
wanga karami saboda ka in an ce guda zai zabi zai zabi wanda shi zama alheri babba in ga sharri guda bi sun tunkaro ka kuma dole ne sai ka samu sharri guda za ka ga ni wanga sharri babba wanga sharri karami domin ka dallabe ga karami ya same ka ka kauce daga babban sharri to haka al'amarin duniya ga baki daya ta yake tafiya saboda ka mai da'awa in ya bude kirjin sa zai ga cewa lalle a cikin siyasar da zaka shiga sai ka hadu da sharri ka hadu da alheri sai ka hadu da abun da lalle kana ganin cewa ba men hajin ka bane bai dace da kai ba bai dace ma a same ka a cikin sa ba amma ka ji cewa zaka hankuri ka taki saboda kana ganin in ka taka wannan sharrin zaka jawo ma al'umma wani alheri da yake wannan zaka jawo ma al'umma kawar da wani sharrin da yake wannan sharrin da ka taka to wannan ina ganin cewa in yan uwa masu da'awa suka yarda da wannan suka fahimci wannan suka bude kirjin su ga wannan zai sanya cewa a samu fahimtar juna wajen tafiyar da wannan alhamdulillah za ga cewa a cikin al'amarin siyasa akwai alheri da yawa akwai bannace bannacen da in kana cikin siyasa za ka kawar da su in kana da goje ba ka kawar da su akwai alheri da dama wannan za ka kawo su wanda ke in kana cikin gwamnati kuma wallahi sai mutun ya shiga cikin gwamnati zai iya kara gano cewa akwai sharrora da yawa a cikin ta sannan akwai alheri da yawa a cikin ta sannan in kana cikin ne za ka iya ja wadannan alherin in kana cikin ne za ka iya take ka hana wani bannace bannace da za a iya kawo a kai saboda haka yan uwa masu da'awa yan uwa na malamai yan uwa na masu karantarwa yan uwa na uwa yana lima mai babu kiran da yake cewa na farko su shigo su rika hannu domin mu tafiyar da wannan aiki a gicewa an kai inda ake so sannan na biyu wanda ya shigo yayi uzuri ga wanda bai shigo ba saboda wani yana jin cewa bannan yana hangen shi bai ma yi shigo akan ta sannan wanda bai shigo ba ya kyauta ta zato ga wanda ya shigo ya bashi uzuri kuma ya mishi addu'a yan uwan mu muhimma junan mu addu'a muhimma junan mu kyakkyawan zato mu ga cewa mun kai inda muke son mu kai ne sannan muhimma kawunan mu addu'o'i don haka babban kira na na gaba shine cewa dan Allah yan uwa na wadanda ke hange daga waje muna cikin siyasar nan don Allah sai tayi muna addu'a domin ba hawa ka ci nasara a wani abu ba ka sabka cikin nasara shine wani abu ai muna addu'a mu ga malafiya shine babban abu shine babban abin da muke fatar a ranar ne za a zo ana ta yayi murna mun ga malafiya sannan kuma ai muna uzuri ai muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ga mu gaban Allah muna masu farin ciki akan abin da muka yi wannan shine babban kina zanin masu da'awa Allahu Allah to akarama kallon mun gode kwarai Allah ya saka da alheri akan wannan karba gayyata ta mu da kai da kuma wadannan bayani da aka yi mana masu mutukar muhimmanci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a gama lafiya kamar inda aka roƙa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci mun gode kwarai da gaske amin kuma jawaba masu kallon mu a duka duka nan muka kawo karshen wannan hira da tattanawa da muka yi da dai daga cikin jagorori na addini kuma jagorori na siyasa a Najeriya sannan a matemakin gwamna na jihar Zamfara kuma sarkin malamai na Gusa wato Malam Ibrahim Wakala muna godiya kwarai da gaske akan wadannan bayanai nashi muna kuma godiya gare ku akan lokacin da kuka bayar kuka zauna kuka saurari wannan tattaunawa da muka yi muna fatan abubuwan da aka fadi daidai a cikin wannan tattaunawa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ladan su wadanda aka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana su da wannan nake cewa a madadin abokan aiki na wadanda suka taimaka wannan shiri yayi nasara ni Saifuddin Yakub Musa ke cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam Jeet kum tum tum ya kiram ya